We can say so many things. Can you hear me? Can you hear me? We can say so many things this evening. This evening where we are getting ready to learn a few things. Learn a few things about the English language. Where is English language spoken? English language is spoken in the United States, the United Kingdom, Australia, Canada, uh, where else? Where else is English spoken? Many countries in Africa, like Cameroon. In Cameroon, I believe uh, people speak, um, there are two official languages and people speak um, English and French. And some countries in Africa, Laos, South Africa. South Africa is another country where English is spoken. They speak, they speak English in South Africa. Uh, people speak English in Canada, uh, the United Kingdom, of course, the United Kingdom, uh, where Ireland, that's another country in Europe where English is spoken, English. The national language of the USA, the national language of the USA, and you come here to learn a few words and a few ways of thinking of saying things in English um, because your mother language is Spanish you speak Spanish and you're trying to speak English you're acquiring the knowledge so that you can express yourselves in English for instance if you're looking for a job you can walk into a place and say good morning or good afternoon I'm looking for a job are you hiring now are you hiring now and they can uh, you know somebody in that business in that uh, place of work might point at a sign sign is un letrero sign is un letrero so he can say hey read that sign lea ese letrero read that sign can you see that sign what does it say you say oh yes I, I see that sign I see the sign what does it say what does it say what does the sign say que dice el letrero <clears throat> que dice el letrero what does the sign say Ben ¿Qué dice el letrero? Can you hear me? Can you hear me? ¿Qué dice el letrero? What does the sign say? The sign ¿Qué dice say? ¿Qué dice el letrero? What does the sign say? Okay. Are you following? Are you following? Are you following? You, you, I'm talking to you. Hey, how are you? <laughs> there you are. You again? Don't you get tired of coming back every day? I'm sorry. Yesterday I didn't have a live broadcast because I was busy uh, with my students, with my private students, with, you know, the Conecta students. I'm, uh, you know, I, I was busy making phone calls and just making sure that they're you know, that they're satisfied with my teaching, you know, because they're my private students. So I was busy last night. And then I, I've been having some problems. Uh, I've been having some problems, some personal problems. Tengo algunos problemas personales. I've been having some personal problems. And that's why I didn't have a live TikTok broadcast last night. That's why. Por eso. Por eso no tuve live ayer. And, uh, and I, I spent some time talking to my friend. I have a friend in Mexico City. Her name is Maritza. Hi, Maritza. How are you? Her name is Maritza. And we were talking because uh, I want to open uh, Conecta in, in Latin America, in Latin America. Quiero poner Conecta también. Uh, but I want to start with Mexico City. Quiero empezar con la Ciudad de México porque, you know, it's Mexico City. It's like, you know, it's a place to begin. Es el lugar para empezar. That's the place to start. Es el lugar para empezar. The place to start. 
So that's why I didn't have a live yesterday. I'm sorry. I missed you. I missed you. Really. Did you miss me? Me echaron de menos. Did you miss me? Okay, we're back again. Here we are. So are you following? Are you following? Follow quiere decir seguir. Are you following? Quiere decir, si me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Que si entran a un lugar a buscar trabajo. If you walk into a place. Walk es caminar. Walk. Caminar. Into a place. Si entran caminando a un lugar. You know, a, a place like a restaurant or a store or a factory or a beauty salon or a pet, a pet shop, store, you know, any kind of business where you think that they might be hiring, donde crean ustedes que tal vez están, están eh, contratando gente, eh, entran, you walk into the place, walk, walk, caminar, walk, walk, caminar, you walk into, into es hacia adentro, miren cómo es into, you walk into, you walk in, walk in, walk into, porque walk to es caminar para, ¿verdad? Por ejemplo decimos, camine hacia donde estoy yo, camine hacia mí, walk towards me, walk towards me, Camine hacia donde estoy yo, towards. Walk, walk towards me, hacia mí. Walk towards the exit. Camine hacia la salida, towards. Towards quiere decir en dirección a. Camine en dirección hacia donde yo estoy. Walk towards me. Camine hacia donde yo estoy. ¿Ok? Entonces, walk into es caminar, entrar caminando a un lugar. You walk into a place because you need a job. ¿Ok? Necesitas un trabajo en, y, y entran caminando a un lugar. You walk into, right? Um, and you ask uh, somebody who's in that place. Le preguntan a alguien que está en ese lugar. You ask. You ask. Le preguntan. Ask somebody who is in that place. Excuse me. I need a job. Repitan. I need a job. I need a job. Ahora digan, I'm looking for a job. I'm looking for a job. Estoy buscando un trabajo. I'm looking for a job. Are you hiring now? <clears throat> Are you hiring now? Are you hiring now? Hire quiere decir contratar. Contratar. Entonces, eh, ustedes hacen la pregunta, Are you hiring now? I'm looking for a job. And the person points towards a sign. You know, points to a sign. Señala un sign, un letrero. Point quiere decir señalar así, ¿verdad? Point. Point. I'm pointing, I'm pointing at, at you. Les estoy apuntando a ustedes, vean. I'm pointing at you. I'm pointing at you. I'm pointing at the zebra. Do you remember my zebra's name? Do you remember my zebra's name? ¿Se acuerdan del nombre de mi zebra? ¿Ah? ¿Cómo se llama? What's her name? You remember? You don't remember? No? Daisy. Her name is Daisy. Daisy, my zebra. Okay, I'm pointing at my zebra. Estoy apuntando, señalando a mí. ¿Verdad? I'm pointing at myself. Me estoy señalando a mí mismo. I'm pointing, pointing at myself. I'm pointing at you. Pointing, point, pointing. I'm pointing. Por eso este dedo se llama pointer. The pointer. This is the pointer. Así se llama este dedo. Index finger. El dedo índice. Pero también se le llama pointer porque es el que apunta. Point. I'm pointing at you. I'm pointing at myself. Pointing at myself. I'm pointing at Daisy, my zebra. Daisy, how are you, Daisy? I'm fine. ¿Ya comiste pasto? Did you eat a lot of grass? Yes, I had some grass for breakfast, and then for lunch, and for dinner. Okay, be careful. Don't get eaten by a lion. No te vaya a comer un león. Okay, be careful. Watch out, Daisy. 
Don't get eaten by a lion. No te vaya a comer un león. Don't get eaten by a lion. ¿Eh? Vean. No te vaya a comer un león. Don't. Así miren. Don't get eaten by a lion. Ok, vean. Daisy, don't get eaten by a lion. No te vaya a comer un león. Aquí miren. Don't get eaten by a lion. Ok, Daisy. Daisy. Ok. Be careful, ok. Don't get eaten by a lion. Don't get eaten by a lion. No te vaya a comer un león. Vean. Don't get eaten by a lion. Okay, Daisy, be careful, okay? We don't want to lose you. We don't want to lose Daisy, right? Do you want to lose Daisy? ¿Quieren perder a Daisy? No. No, you don't want to lose Daisy. Can you imagine this, this uh, life without the zebra? No, no way. No, we need Daisy. Daisy, I'm pointing at Daisy, okay? I'm pointing, pointing. Estoy apuntando a la Daisy. I'm pointing at Daisy. I'm pointing at myself. I'm pointing at you. So, Daisy, don't get eaten by a lion, okay? Be careful. Are you going to be careful, Daisy? Yes, I'm going to be careful. I won't be eaten by no lion. I won't be eaten by no lion. Okay. Watch. Take care of yourself, okay? If you see a lion, run like hell. Run like a cheetah. Cheetahs run really fast. Cheetahs? Run really fast. Los, los cheetahs corren muy rápido. Ok. Corre como un cheetah si ves un león. Ok. Daisy. If you see a lion. Run like a cheetah. Run like hell. Run like hell. Ok. Because if you don't run like hell. That lion is going to catch you. And he's going to eat you. Arr, 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 arr. No le hacen le ruge mal. Ya lo hacen como perro. Me mordió mi perro, miren. Me mordió. Ya, eh, eh, este es eh, Sky. Sky bit me. Sky bit me. Sky me mordió. Vean. Sky. Sky. Bit me. Aquí dice, miren. Sky bit me. Sky me mordió, miren. Mordedura de Sky. Es que estaban peleando. They were fighting. Uh, the other dog, um, what's her name? Uh, Bella? No. Uh, what's her name? Uh, Dolly. D uh, Dolly. 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 Dolly and, and Sky started fighting. Dolly and Sky started fighting. Se empezaron a pelear. Y pues metí mano y miren. <laughs> ahí, me, ahí me dio ¡cling! una mordidita. Me dio Sky y también un pie me mordió. Sky fue la que me mordió. Ya. Yeah. Pobrecita Sky. Are you okay, Sky? Yeah, she's okay. Okay, so point is a C point. Señalar, pointer. Por eso se llama pointer. Okay? So, um, so <clears throat> you need a job and you're looking for a job, right? You're looking for a job. And uh, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yeah, still bleeding. <laughs> Sky. Sky beat me. It's still bleeding a little bit. Miren, todavía sale un poquito. Bleed quiere decir sangrar. Sangrar. It's still bleeding. Blood es sangre y bleed es sangrar. It's, sti it's still, still bleeding. Todavía está sangrando. It's still bleeding. Mi corazón aún sangra desde que te fuiste. Mi corazón sangra por tu ausencia. Ingrata, ingrata, pérfida, romántica, insoluta. Tú me estrujates. Todito el corazón y yo benévolo hablábate de amores y decíate anémica olvidar. Ya llegó la chiquita que me escuchó cantando que le gustan mis rolas que canto para ti. <ríe> Ingrata, pérfida, romántica, insoluta. 
que al cabo que ni te quería. ¿Eh? Yo con mi chiquita me quedo. ¿Quién es mi chiquita? ¿Quién es mi chiquita? Yo, güey. No me digas así, chiquita. Ya vas a empezar con tus palabrotas. Cállate, cabrón. Híjole, chiquita. Te están oyendo. Me vale madre. Híjole. Ya no andes oyendo tu reggaetón ese feo, ¿eh? Ya no te voy a prestar el, el, el teléfono para que andes oyendo reggaetón con esos niños. Los vecinos, son los vecinos. Los vecinos. Ay, esta gente. Ya te he dicho que escuches música clásica, cumbia, salsa, rock and roll, rock and roll. Ya. Yeah. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My heart won't wait. Bueno, ya no nos quites el tiempo, chiquita, que estamos en clase. Quieren, necesitan aprender inglés. They need to learn English. We're looking for a job, okay? Say, say goodbye, see you later. Goodbye, see you later. No le hagan caso a este pinche viejo loco. Ya, chiquita, ya, no, no seas así. Me, no me gusta que seas así de grosera. You're very rude. Ya no voy a cantar. I'm not singing. The singing is over. The singing is over. The singing is over. The singing is... Oh, ya ves, mira, ya. Que ya se acabó el singing. No more singing. The singing is over. Es difícil la vida vivir entre animales. Perros, una cebra, un gato, otro gato, another cat, zebra, dog. Miau, 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 miau. Y las cebras, no sé cómo le has de ser como caballos, ¿no? Relinchan. Bueno, ese no es un relinchido. No sé cómo se llama ese sonido. Así le hacen la, los caballos, le hacen... Right? ¿Y las vacas cómo le hacen? Uh, bueno, ya. ¿Estás cómoda? Ok. Entonces, entran a un lugar a pedir trabajo. You walk into a place asking for a job. And uh, what's going to happen is that you ask someone in there. Someone. You don't know if he's the manager or just a worker. But you just ask the person. Um, I'm looking for a job, right? I'm looking for a job. Estoy buscando trabajo. I'm looking for a job. And, 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 and the per you, you, you ask, um, you ask, um, do you need people? You see, ¿qué quiere decir? I need a job. Yo necesito trabajo. Y si preguntan, do you need people? Do you need people to work? Necesitan gente para trabajar, right? Repitan. I'm looking for a job. I'm looking for a job. I need a job. I need a job. Are you looking for people? Are you looking for people to work? Are you looking for people to work? ¿Están buscando gente para trabajar? O también, do you need people? Do you need people to work? Ah, no. Que ahí me mordió la perra, miren. Ahí me mordió la... Ya, yeah, Skype beat me. No, chiquita, me duele. It hurts. It hurts. That's painful. That's painful. It hurts my heart. Ok, no more singing. Ya no, se acabó la cantada, eh. No, chiquita, ya no more singing. Estamos, nos haces perder el tiempo con tus canciones. No. <laughs> Aguántate, güey. ¿Cómo? Aguántate como los hombres, pues no que eres de Guanajuato, puto. Óyeme, no me digas así, esa es una palabra muy fea, nos van a cortar aquí. Óyeme. Ay, chiquita, qué ay, perdón, qué pena me da con este animal oyendo su reggaetón horrible. No oigan reggaetón. Eso hace daño a la mente. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ok? So, do you need people? <coughs> Are you hiring people? Ahora, la pregunta Are you hiring? Es una pregunta con el verbo to be. Porque es are. Están. Están contratando. I am looking for a job. La persona, ¿cómo nos va a preguntar? ¿Usted está buscando trabajo? ¿Cómo va a preguntar? ¿Usted está buscando trabajo? Are you looking for a job? Are you looking for a job? ¿Y cómo dicen ustedes? Yes. I'm looking for a job. Are you hiring? Are you hiring? Están contratando. 
And then the person points at a sign. Apunta a un sign. The person points at a sign. Apunta a un letrero. Y les dice así. Porque ustedes hicieron la pregunta, right? You asked the question. Are you hiring? Están contratando. And the person points at the sign and says, Can you see that sign? Can you see that sign? And you turn to look. You turn to look and you see the sign. And you say, yes, I can see that sign. ¿Qué dice el sign? ¿Qué dice el letrero? ¿Qué dice el rótulo? What does the sign say? Con el auxiliar does. Porque si yo le digo a usted, por ejemplo, vamos a la playa. O bueno, vamos a decir otro ejemplo, ¿verdad? Más, más, mire. Ok. Le doy para empezar tres días de trabajo a la semana. ¿Qué le parece? I will give you to start, you know, to start off, para empezar, to begin, para empezar, begin, start. To begin, to start off, I will give you three days a week. Ok. The first month, the first month, el primer mes, the first month, I will give you three days a week for one month. Then the next month, I will give you five days a week. And in two, three months, I will give you six days a week. But I, I can start you off with three days a week only. Do you want the job? What do you say? Nos dicen, what do you say? Para preguntarnos qué opina, qué le parece, okay? And uh, you can you can travel with me, okay? Do you want to travel with me, okay? Do travel with you. My gift, my gift, travel with you. You can send me travel with you, okay? My goal is 12, 12, 12 travel with you, okay? 12, travel with me, viajen conmigo, okay? Mi, los regalos, mi, mi, mi objetivo, mi, mi meta, son 12. Travel with you. Okay? So help me. Please help me. Help me reach my goal. I want to get 12. Travel with me tonight. Uh, and if you want to send smaller gifts or larger gifts, they're all welcome. All gifts are welcome. Thank you. Todos los regalos son bienvenidos. All gifts are welcome. And remember... You can purchase diamonds. Pueden comprar diamantes para poner en su cartera de TikTok y puedan enviar a, a, a los live, ¿verdad? Pues mándenlos acá, para acá, pues acá, para acá, pues acá para el teacher, pues, ¿eh? ¿Ok? Bueno, si tienen chances, si pueden, travel with you or, or any, other, any other gift, like, you know, galaxies or swans or the little ones, los de los bigotitos. ¿eh? Todos esos son bienvenidos. I like those because they, they gather, you know, they accumulate. And they build up and they make up a good sum. Okay? So thank you so much. Thank you for your gifts. And thank you for being here. Okay? So you're asking for, you know, you're, you're, you're asking uh, about the openings. Opening quiere decir vacante para el trabajo. Openings. Okay? So you say, um, I'm here looking for a job. And I'm wondering if you have any openings. And the person says, yes, uh, we have one. And uh, I can give you to begin, to start, to start off. I can start you off. Yo te, puedo en el, yo te puedo iniciar. I can start you off with three days a week. The first month. El primer mes. The first month, three days a week. Tres días a la semana. Week, semana. Day, día. Three days a week. The first month. El primer mes. Then the second month. I can give you five days a week. And uh, in, in two, three months, I can give you, you know, five days a week is full time. Five days a week. Five, five days a week. Sky, be quiet. Five, five days a week is full time. Right? Cinco días a la semana es tiempo completo. Full time. Full time. Five days a week is full time. So, the first month, three days a week. The second month, five days a week. 
What do you say? What do you say es qué dice, qué le parece, qué me dice. ¿Acepta o no acepta? Eso quiere decir what do you say? What do you say? ¿Qué dice? Repitan, what do you say? What do you say? ¿Qué me dice? Para cualquier negociación, what do you say? Ahora, what do you say? Ahora, ¿qué dice él? ¿Qué dice él? What does he say? Porque es tercera persona de singular, por eso se usa does. Con ustedes, what do? What do you say? ¿Qué dice él? What does he say? ¿Qué dice el letrero? ¿Qué dice el letrero? What does the sign say? What does the sign say? ¿Qué dice el letrero? Dice. It says. It says. Dice. It says. Now. Hiring. Vean. Dice. It says. Now hiring. Now hiring. Ahora se contrata gente para trabajar. Eso quiere decir hiring. Hire quiere decir contratar. Entonces el letrero dice, it says, it says, it says. El manager dice que te puedes ir a tu casa. The manager says, you can go home. The manager says, you can go home. The manager says, you can go home. The manager says, you need to stay until closing. The, managers, the manager says, you need to stay until closing. Necesitas quedarte hasta closing, hasta cerrar. The manager says, you can go home. El manager dice que te puedes ir a casa. Repita usted allá en su casita, diga usted así. The manager says, you can go home. Diga ahora sí. The manager says, you can go home. The manager says, you can go home. The no, ya no, chiquita, ya, párale, párale, párale. Se chifla toda la chiquita. Ahora, el manager dice que te necesitas quedarte hasta cerrar. Until closing. The manager says you need to stay until closing. Díganlo. The manager says you need to stay until closing. You need to stay. Stay. Stay, quedarse. Until. Hasta. Closing es la hora de cerrar el negocio, ¿verdad? The manager says, you need to stay until closing. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre decir eso y decir, the manager says, you can stay until closing. You can. Te puedes quedar. Ahí no es, tienes que quedarte. Porque si dice él, tienes que quedarte, you need to stay, es, es orden del manager. Pero you can stay... Te da la opción. You can stay. Te puedes quedar. But if you, if you decide not to stay, if you decide, thank you, travel with you. Somebody's travel with me. Somebody's traveling with me. Woo! Woo! You ain't nothing but a hound dog. Ay! Ah, mi dedo. <laughs> Ow! You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Una de Elvis. Eh? Travel with me. Yay. Thank you very much. Okay. So, um, you can stay. Te puedes quedar. You need to stay. Tienes que quedarte. Porque need es a fuerzas, ¿no? O sea, necesitas es lo mismo que tener. Si dice el manager es que es a fuerza, ¿no? O sea, es una, es, te está dando una orden, ¿no? Pero si dice you can stay, quiere decir que tienes la opción. Te puedes quedar si quieres. ¿Cómo se dice? Te puedes quedar si quieres. Si no, te puedes ir a casa. ¿Cómo se dice eso en inglés? A ver, piense. Te puedes quedar si quieres. Si no, te puedes ir a casa. Que al cabo que ni te necesitamos. Inútil. Me estás oyendo, inútil. ¿Quién dice así? ¿Quién dice así? Eh, eh, eh. 
La chimoltrufia no, Ana Gabriel tampoco, es Paquita, eso, me estás oyendo inútil, ¿eh? rata de dos patas, engendro del infierno, gusano inmundo, vomitada de borracho. <ríe> Qué tremenda la Paquita, eso es, eso es falta de, eh, de diplomacia. Lack of diplomacy. Lack of diplomacy, falta de diplomacia. Como que rata de dos patas. y ¿Qué es eso? Pobres ratas. ¿A poco caminan en dos patas? ¿Cuándo han visto una rata? ¿Te imagínense? Engendro del infierno. Es, eh, ¿Verdad? Eh, eh, iguana ponzoñosa, como dicen. Eh, eh, algo ponzoñoso, ¿no? <ríe> Híjole. No, hombre, no. No, no sean así, hombre. No sean así. Está bien que haya toxicidad en la vida, pero no, 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 hombre. No, bájenle. Pues como que, como que vomitada de perro. Ah, no, no dice así. No, bueno, yo, bueno, yo es que también. Oh, pues, bueno, pues, de tanta cosa que dice yo, ¿qué voy a saber? ¿Verdad? Orinada de borracho, al rato a decir, meada de borracho, ¿no? Pues, óigame, pues, señora, pues, más respeto al género masculino. Más respeto al mal sexo, al masculino. Somos machos. Es que somos machos. Respétenos. Bueno, ya, 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 dejan de, ya, ya, dejémonos de payasadas que esto es serio. This is a serious matter of language speaking, okay? So, be serious. You need to be serious, okay? Take this seriously because it's your future, okay? You need to talk English. You need to speak, okay? So, stay, quedarse, permanecer. Can I stay? Can I stay until close? Ah, ¿qué decía que? Ah, te puedes ir a tu casa. Si no? <laughs> ya ven, se me va la onda. Ya, no me distraigan. Chamacos, es, es puro millennial que me den, son puros millennials, don, miren nomás puro chamaco millennial, oyendo reggaetón y qué pues hombre, oigan música buena, o, oigan cumbia de Rigo, oigan, o, oigan, oigan salsa del gran combo, oigan, oigan rock and roll de Elvis Presley, de los Beatles, al gran silencio, Celso Piña, hay música, ¿para qué oyen tanto reggaetón? Sí, oigan un poquito, está bien que está de moda, pero miren, ya ven cómo me traen a la chiquita diciendo puras peladeces improperios aquí delante de la gente, ¿por qué? Porque el vecino le deja oír reggaetón, pues que diciéndome unas cosas tan feas. Entonces, ok, si quieres te puedes quedar, si no, te puedes ir, ¿verdad? If you want, if you want, you can stay. Fíjense, si quieres. If you want, you can stay. Si quieres te puedes quedar. If you want. If not, it's all right. You can leave. You can leave. Te puedes ir. ¿Ok? If you want, you can stay. If you want, you can stay. Repitan. If you want, you can stay. ¿Ok? También se puede decir, if you want to. If you want to, you can stay. If you want to, you can stay. Si quieres, te puedes quedar. If not, fíjense cómo se dice. If not, you may leave. You may leave. If you want to, you can stay. If not, you may leave. You may leave. Te puedes ir. And so, what does the sign say? What does the sign say? It says... Now hiring. Now hiring. Esto quiere decir que se solicita personal. Now es ahora hiring contrataciones. Ahora hay contrataciones de personal. We need people to work. ¿Ok? So, are you hiring now? Are you hiring now? Yes, we are hiring. ¿Ok? ¿Cómo preguntamos? Fíjense bien. ¿Usted anda buscando trabajo? ¿Cómo se dice? ¿Anda usted buscando trabajo? Are you looking for a job? Are you looking for a job? ¿Anda usted buscando trabajo? ¿Verdad? Are you looking for a job? ¿Cómo contestan? Sí. Yo estoy buscando trabajo. Yes. Yes. I'm looking for a job. I'm looking for a job. Ahora vean. ¿Qué clase de trabajo anda buscando? ¿Cómo se pregunta eso? ¿Qué clase? ¿Qué clase de trabajo anda usted buscando? What kind of job are you looking for? 
¿Verdad? ¿Qué clase de trabajo? ¿verdad? Kind quiere decir clase. What kind of work? En este caso, puede ser work o puede ser job. ¿Ok? Porque work quiere decir trabajar y también quiere decir trabajo. Work es trabajar y trabajo también. Work, vean. Work es trabajar y también es trabajo. Y job solamente quiere decir trabajo, es decir, empleo, trabajo, empleo. ¿Ok? Recuerden esto, miren. Work quiere decir trabajar y también quiere decir trabajo. Pero job no quiere decir trabajar. Uno no dice, I job at a factory. No. Uno tendría que decir, I have a job at a factory. O sea, yo puedo decir, I work at a factory. Yo trabajo en una fábrica. Repitan. I work at a factory. ¿Ok? Pero si van a usar job, tendrían que decirlo así. I have a job at a factory. Repítanlo. I have a job at a factory. I have a good job. I work. Pero, y uno puede decir, I have, I have work. Pero decir, I have a good work, como que ya no se oye bien. Es, I have a good job. ¿Ok? Pero, I have work, por ejemplo, tengo trabajo que hacer. Se dice, I have work to do. Tengo trabajo que hacer. I have work to do. Vean. I have a lot of work to do. Vean. I have a lot of work to do. Tengo mucho trabajo que hacer. I have a lot of work to do. Repitan. I have a lot of work to do. I have a lot of work to do. ¿Ok? Entonces, recuerden cómo se usa work y cómo se usa job. ¿Ok? Job nada más quiere decir trabajo. Y work puede ser trabajo o puede ser trabajar. ¿Ok? Si van a decir, yo tengo trabajo, usando job, díganlo así, I have a job. I have a job at a factory, tengo un trabajo en una fábrica. I have a job at a restaurant, tengo un trabajo en un restaurante. Tengo trabajo, o sea, tengo trabajo, pero en inglés se dice, I have a job. Hay que decir, I have a job. I have a job. I have a job at a restaurant. I have a job at a factory. I have a job at a car dealer. I have a job at a... Supermarket. Ok, I have a job. Muy bien. Work and job. Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿Está usted buscando trabajo? Are you looking for a job? Are you looking for a job? Yes, I'm looking for a job. Ahora, thank you. Thank you very much. Thank you for your gifts. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. ¿Qué clase de trabajo está usted buscando? ¿Qué clase de trabajo? Kind. What kind? ¿Qué clase de trabajo? <laughs> yeah. You know it, right? Yeah, you're good. You're intelligent. You're very intelligent. That's what I like about you. You all are intelligent. Todos. Todos. Everybody watching this, you know, every single person watching this live is very intelligent. That is a fact, Jack. Yeah. Ok. ¿Qué clase de trabajo está usted buscando? What kind of job are you looking for? Vean. What kind of work? ¿Qué clase? What kind of work are you looking for? What kind of work are you What kind of work are you looking for? 
What kind of work are you looking for? Yes, you, 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 you. What kind of work are you looking for? Are you looking for a job? Are you even trying to, are you trying to find a job? Yeah, you got to find a job. Yeah, don't be lazy, okay? Get off your butt and start working. Go make a living. Yes, I'm talking to you. I know you have works, all of you, right? I think so. Okay, Ben. What kind of job are you looking for? Ahora repitan ustedes. ¿Qué clase? What kind of job are you looking for? Eso, bonito. Proyecten su voz. Proyecten la voz. Que se oiga la voz. La voz. Échenle ganas. Eso. What kind of job are you looking for? What kind of job are you looking for? Okay. Uh, anything you have available. Anything. Contesta aquí, ¿verdad? Any, any kind of job you have available. Vean la forma de hablar del inglés. Fíjense cómo se habla el inglés. Cómo difieren algunas... ¿Verdad? Fíjense. ¿Qué clase de trabajo está usted buscando? What kind of job are you looking for? Any kind of job you have available. <coughs> any kind. <coughs> any quiere decir cualquier. Cualquier clase de trabajo. Any kind of work or any kind of job you have available. Any, any kind, any kind of job, cualquier clase de trabajo. Any kind of job you have available. Cualquier clase de trabajo que tenga disponible. Available quiere decir disponible. <laughs> yeah, available. Any, any kind of job you have available. Cualquier clase de trabajo que usted tenga disponible. Ok, ahora repitan esto. Vamos a, a hablar esto. Díganlo. ¿Qué clase de trabajo está buscando? Repitan. What kind of job are you looking for? Any kind of job you have available. Any kind of job you have available. Okay. <clears throat> What kind of job are you looking for? Any kind of job you have available. I'll be happy to just, you know, have a job. I need a job. You know, I really need, I really need a job. I can do, you know, I, I, I am very responsible. Uh, you can train me, you know, I, I, I'm, I'm uh, you know, uh, I, can, I can get training, you know, I'm, I'm smart enough to get training, anything that you need here, I can, you know, if it's not too dangerous, you know, it, 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 and, and, and you can train me, I can perform most anything that you have here available for anyone that you're taking in, so, um, yeah, any kind of job, any kind of job, I, I really need a job, I really need a job, okay? I'm looking for a job. So, you're looking for a job and you're going to need... Thank you. Thank you so much. Yeah. Okay. Thank you very much. Travel with me. Travel with me. Viajen conmigo. Travel with me. Travel with me. Travel with me. Viajen conmigo. Travel with me. Yeah. Thank you so much. You're very good. Thank you. You're very generous. Yo sé que ese dinerito les cuesta trabajo. Yo sé que su dinero les... Ese dinero son bendiciones. Para... El dinerito que uno se gana decentemente sin robar sin engañar, el dinerito que uno se gana es una bendición. It's a blessing. Ok. Mo the, the, money, the money you earn, miren, the money, the money you earn, honestly, is a blessing. Miren. 
The money you earn honestly is a blessing. El dinero que te ganas honradamente es una bendición. Díganlo, díganlo, repítanlo, anótenlo, tómenle, lo, tómenle el, el, captúrenlo. The money you earn, honestly, is a blessing. El dinero que se gana honradamente es una bendición. Ok, repítanlo. The money you earn, honestly, is a blessing. Siempre es una bendición. Donde trabajen en la yarda, lavando platos, cantidad de cosas. Todo lo que hemos hecho, los, que, los inmigrantes que venimos a trabajar. Y you uno, know, lo que hacemos aquí, la yarda, lavar coches, lavar platos, cuidar chiquillos, latosos, limpiar las casas, recoger las cosechas, todo, everything we do. The, the immigrants that we come to this country to work, that's honest work. It's honest work. Honest, honest to God work, and it's a blessing. El dinerito que sale de ahí is a blessing, porque con eso comemos. That's how we eat, and we pay our bills, and we pay the rent and everything else, right? So thank you very much. If you're sending your gifts, it's your money, es su dinero. You're sending us, y también se gana un dinero. Eh, también TikTok, el negocio, la plataforma, se gana su dinero. Y hay que agradecerle a TikTok también, porque TikTok merece ganar algo, ¿verdad? También es un negocio, que nos mantengan aquí. Luego va a salir más barato. Y vamos a poder hacer otras cosas aquí, especialmente con mi sistema Conecta Tu Comunidad. Y pueden enviarme la solicitud de amistad a mi... Eh, pueden enviarme su solicitud a mi Face. Yo estoy como Ven y Conecta en el Face. Yo estoy como Ven y Conecta. Así como se oye, Ven y Conecta. Y salgo ahí con una, una foto con el perrito Baxter, que ya murió. Baxter murió hace un mes. Se nos fue al cielo, Baxter. Mm, pobre Baxter. Mándenme la solicitud en, en el Face. Eh, ven y conecta. Y eh, pueden formar parte de mi grupo de 50 estudiantes personales, que yo me voy a encargar de su educación personalmente. Ahora mismo tengo ya 21. Me faltan otros 29, ¿verdad? Ya 29 más. Y, yo los, y se va a cerrar. Se va a cerrar, ya no van a, no van a entrar más estudiantes. Son 50, 50, only 50, and that's it, ¿ok? Ya lo demás que entre, los que quieran entrar en Conecta ya van a entrar detrás de esos estudiantes, ¿ok? So, uh, thank you so much, thank you, vean, thank you, vean, cuando digan thank you al verbo que sigue, pónganle in, vean, ejemplos, miren. Gracias por ayudarme, por ejemplo, a... Uh, le preguntamos a alguien, can you help me clean the kitchen? Can you help me clean the kitchen? ¿Puedes ayudarme a limpiar la cocina? Can you help me clean the kitchen? Vean. Can you help me clean the kitchen? ¿Puedes ayudarme a limpiar la cocina? Repitan, díganlo. Bonito, bon, con buena voz, bien melódica su voz, proyectenla que se, que se entienda bien, ¿ok? Can you, ese you, fíjense cómo pronuncian, no digan you, no digan can you, digan can you. Can you help me clean the kitchen? Can you help me clean the kitchen? You. You. Can you help me clean the kitchen? And the answer, sure. Sure. Seguro. I can help you clean the kitchen. I can help you clean the kitchen. Ben. Can you help me clean the kitchen? Sure. I can help you clean the kitchen. Okay? Now you say it. Repitan las dos. Okay? Are you ready? Here we go. Here we go. 
Can you help me clean the kitchen? Sure. 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 Seguro. Sure. I can help you clean the kitchen. I can help you clean the kitchen. Of course. Of course. Sure, I can help you. Huh? Okay. Now, um, so the person is helping you clean the kitchen and she's very helpful. You know, the person is very helpful and she's very, you know, the person is very, very, uh, you know, it's a good assistant, a good helper helping you, you know, wash the dishes and, and wipe down the fridge and, you know, clean this and that, arrange the things in the in the cupboards and arrange all the, the all the plates and everything, take out the, you know, take out the, the, the dishes and the cups from the, from the washer, you know, the dishwashing machine and put everything in order, helping you, you know, sweeping the floor, mopping, mopping, sweeping with a broom, with a broom, con la escoba, sweeping the floor, mopping the floor in the kitchen. The person is very, you know, was very helpful. And at the end, when you're done, after you're done cleaning, cleaning the kitchen, after you're done, después de que terminan de limpiar la cocina, after, after, después de que terminan, ¿cómo se dice después? Se dice after, porque antes se dice before. Antes de comer, lávate las manos. Before you eat, wash your hands. Before you eat, wash your hands. ¿Ok? Before, antes. Before you eat, wash your hands. Antes de comer, lávese sus manitas. Before you eat, wash your hands. Wash. Wash. Pronuncien bien. Es difícil pronunciar el inglés, ¿eh? Pongan atención. Wash. Wash your hands. Before you eat, wash your hands. ¿Ok? After you eat, clean after yourself. Después de que comas, clean after yourself. ¿Ok? Después, after. Luego, the person is, helped you. The person helped you clean the kitchen. La persona te ayudó a limpiar la cocina. The person helped you, helped you clean the kitchen. You know, the person helped you clean the kitchen. And after you're done cleaning the kitchen, after, after you're done, Cleaning the kitchen. Ben. After you're done cleaning the kitchen. After you're done cleaning the kitchen. Después de que terminen. Después de que terminaron de limpiar la cocina. O después de que terminan. Depende de qué contexto estén usando. Pero es... After you're done cleaning the kitchen, después de que terminan de limpiar la cocina, you tell, you tell the person who helped you, Ben. After you're done cleaning the kitchen, después de que terminan de limpiar la cocina, after you're done cleaning the kitchen, you tell the person who helped you, le dices a la persona que te ayudó, you tell the person who helped you, helped you, en pasado, miren, que te ayudó, por eso se le pone ed, en pasado help es helped, helped. After you're done cleaning the kitchen, you tell the person who helped you, Gracias por ayudarme a limpiar la cocina. Vean, ¿cómo se dice ayudar? Help. Thank you for helping. Cuando den las gracias, digan, Thank you for helping me. No digan, Thank you for help. No. Thank you for helping me. Thank you. Thank you 
for helping me clean the kitchen. Ben. Thank you for helping me clean the kitchen. Thank you for helping me clean the kitchen. Gracias por ayudarme a limpiar la cocina. ¿Ok? Ahora repitan eso, digan eso. Thank you. Thank you for helping me. Thank you for helping me clean the kitchen. Thank you for helping me clean the kitchen. <clears throat> Thank you for helping me clean the kitchen. Repítanlo. Thank you for helping me clean the kitchen. ¿Ok? Vean. ¿Cómo se dice en inglés cero estar? Se dice to be. To be o nada más be. Be es cero estar. Be. El verbo to be. ¿Ok? Vean, vamos a decir, gracias por ser tan amable. Miren, acabamos de ver hace un momento que kind quiere decir tipo, clase. ¿Qué clase de trabajo anda buscando? What kind of job are you looking for? What kind of job are you looking for? ¿Qué clase de trabajo anda buscando? ¿Qué clase de comida le gusta a usted? What kind of food do you like? What kind of food do you like? What kind of food? Food. Do you like? ¿Qué clase de comida le gusta? What kind of food do you like? Ahora, kind es clase. ¿Qué clase de trabajo? What kind of work? ¿Qué clase de comida? What kind of food? Lo que sea, clase. Tipo. ¿Qué tipo? ¿Qué clase? ¿Verdad? Ahora, la palabra kind también quiere decir amable. Amable. Kind. You're very kind. You're very kind. Thank you. You're very kind. You're very kind. You're very kind. Vean. Thank you. You're very kind. Thank you. You're very kind. Repitan. Thank you. You're very kind. Thank you. You're very kind. Okay? Thank you. You're very kind. Very, 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 very. Como la F, así miren. Very, v, v, v. Hagan un sonido como la letra F de Fernando. Very, very. No se dice very, no. Porque very es una fruta. Y también es enterrar, sepultar, very. Sepulta tus problemas, pero no en alcohol. Eh, no los ahogues en alcohol. No tomen, no tomen nada, cero. No alcohol. Eh. Señora, no lo deje tomar, no lo deje tomar. Dígale, no tomes, mi amor, y te quiero más. Si no tomas, te querré mucho más. Eso, cántele. Sí, no tomen, no tomen. No, no, no fumen. Mejor hagan ejercicio, hagan otra cosa. Cosas buenas. Aprendan cosas buenas de estas lecciones. Vivan bien, vivan bien su vida. You know, get a good life. Live a good life. Vivan una buena vida. Live a good life. Live a good life, ¿ok? Sin trauma, sin neura, sin toxicidad, sin alcohol, sin tabaco, sin marihuana, sin nada de eso. Piedra, cristal, todo eso. No, déjense eso, no, de, aléjense de todo eso, ¿ok? Say no, díganle no. Mejor estudien inglés, ¿ok? It's a, be, it's a better drug. Vean, pues le decimos a alguien, eh, tú eres muy amable, you're very kind, you're very kind, ¿ok? Ahora, you're very kind, pero es very, very, very. No digan very. Very, digan very, v, 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 miren mis labios y mi, mi diente, mi labio y mis dientes. Very, very, thank you very much. Díganlo, practíquenlo. Thank you, thank you, miren. Thank you very much. Thank you, thank you. Ahí está mejor, vea. Ahí está mejor la peluca. Ok. Thank you very much. Y. You're very kind. You're very kind. ¿Ok? You're very kind. You're very kind. Ahora, 
nunca le digan a nadie, you're very nice. No usen nice, no. Nice. Nice, no. No le digan a nadie, you're very nice. Nunca le digan a nadie, you're very nice. Nunca. No le digan a nadie, you're very nice. No. Nunca. No. A, la, a nadie le gusta que le digan nice. A nadie. Díganle kind. Nice es un coche. A car. Oh, your car is very nice. Una casa. Oh, your house is very nice. Un vestido. That's a nice dress. Unos zapatos. Oh, nice shoes. I like your shoes. Nice shoes. Pero una persona no le diga nice. No, nunca le diga a una persona, you're very nice. No, no, no. Díganle, you're very cool. Eso. You're very cool. You're very kind. Ok. You're very clever. Clever. You're very smart. Eres muy listo, eso sí, ¿verdad? Pero nunca le digan a na nunca digan you're very nice. No, no, no. No, 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 no. No. Pueden decirlo cuando de otra persona sí. Eh, hey, you know, yo, eh, por ejemplo, tu mamá es una persona bien nice. Your mother is a very nice person. Ahí sí, una viejita, una señora que es nice. Pero no a ella en su cara decirle usted no. De, de, indirectamente sí pueden decir, your uncle is a very nice guy. Tu tío es un, es un señor bien nice, ahí sí. Pero decirle a una persona, you're very nice, no lo hagan. No le digan a una persona, you're very nice. Díganle, you're very kind. Esto, no nice. You're very kind. You're very cool. ¿Ok? Pero nunca le digan, you're very nice a nadie. Nadie quiere ser nice. Esa no. Nice son unos zapatos, un coche, una casa. Oh, I, that's a nice house. Mira, allí vive mi tío. That, that's my uncle's house. Oh, that's a nice house. Wow, that's a nice car. Qué bonito coche, es nice. Pero a una persona decirle, you're very nice, no lo hagan. No pasa nada, no es una ofensa. No, no crean que es una ofensa. No, pero no lo hagan. No, no, no es, no, no. No lo hagan. You're very kind. ¿Ok? Ahora vean. Uno puede decir así. Entonces, kind es amable. You're very kind. Usted es muy amable. Podemos decir así, miren, cuando demos las gracias. Thank you. Thank you for your kindness. Thank you. For your kindness. Thank you for your kindness. Vean, comparen la palabra kind con la palabra kindness. You're very kind. Usted es muy amable. Thank you for your kindness. Gracias por su amabilidad. ¿Eh? Kind, amable. Kindness, amabilidad. Thank you for your kindness. Díganlo. Thank you for your kindness. Ok. Ahora. You're very kind. Usted es muy amable. ¿Qué verbo estamos usando? El verbo to be. Porque you are, ese are es el verbo to be. Y tienen que aprenderlo. No se pueden quedar nomás. Ay, ¿qué dijo? To be, ¿qué? No, hay que, búsquenle. A ver, sigan viendo esto. Vean mis videos, los videos que tengo en TikTok. Véanlos. Ahí se explica qué es to be. ¿Ok? Entonces, you are, ese es el verbo to be. To be. Y pronúncienlo bien. No digan to be. Es to be. P -p 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 to be, to be, to be. ¿Ok? To be. Eso. El verbo to be. ¿El verbo qué? No, to be, 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 to be. Eso, to be. ¿Eh? To be, eso, to be. El verbo to be. Ahora vean. ¿Cómo le decimos a alguien gracias por ayudarme a limpiar la cocina? ¿Cómo se dice ayudar? Help. Thank you for helping me. ¿Sí? Thank you for helping me. Helping me. Ahora. You are very kind. Usted es muy amable. Ese es el verbo to be, porque es usted es. Es el verbo ser. Entonces, you are, ese are, es el verbo to be. Ahora vean, es el verbo be, porque los verbos todos llevan to, 
pero en realidad es vi nada más, ¿verdad? Entonces, gracias por ser, vean, gracias por ayudarme o gracias por ayudar. Thank you for helping. Thank you for being so kind. Gracias por ser tan amable. Aprendan esto. Gracias por ser tan amable. Thank you. Thank you so much. Thank you for being so kind. Vean. Thank you for being so kind. Thank you for being so kind. Miren. Como dice ahí, miren. Thank you for being. Vean. Ah, perdón, acá es acá. Thank you, thank you for being. Gracias por ser. Miren. Gracias por ayudar. Thank you for helping. No dejen el verbo así. Cuando digan thank you for, no lo dejen así nada más. Help. No. Thank you for helping me. Thank you for helping me. Gracias por su amabilidad. Thank you for your kindness. Gracias por ser tan amable. Thank you for being so kind. Thank you for being so kind. Thank you for being so kind. Thank you for your kindness. Thank you for being so kind. Repitan. Thank you for your kindness. Thank you for your kindness. Thank you for being so kind. Thank you for being so kind. ¿Ok? Vean. Ahora eh, veamos. Ok. Ahora, gracias por ayudarme... A, a limpiar la cocina. Thank you for helping me clean the kitchen. Digamos ahora nada más. Gracias por limpiar la cocina. ¿Cómo será? Gracias por limpiar la cocina. A ver. Translate. ¿Cómo dirían eso en inglés? Gracias no por ayudarme, sino por limpiar. Thank you for limpiar. Clean. So, thank you. Thank you. For cleaning the kitchen. Thank you for cleaning the kitchen. ¿Eh? Aquí es gracias por limpiar la cocina. Gracias por lavar los platos. La losa. Gracias por lavar la losa, por lavar los platos. Vean. Thank you. Thank you. For. Doing. The dishes. Thank you for doing the dishes. Gracias por lavar los platos. Gracias por arreglar mi coche. <clears throat> ¿Cómo será? Gracias por arreglar mi coche. Thank you. Thank you. For fixing my car. Thank you for fixing my car. Gracias por arreglar mi coche. Thank you for fixing my car. 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 Dishes. 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 No ditches. No ditches. Son zanjas de las que excavan en construcción, ¿verdad? Ditch. Y también en el campo. Ditch. Ese es dish. Ok, vamos a ver entonces, gracias por limpiar la cocina, gracias por lavar los platos y gracias por arreglar mi coche. Ok, repitan, 
Vamos aquí. Gracias por limpiar la cocina. Repitan, díganlo, con su voz alta, clara, sonora, muy musical, muy bien proyectada y bien articulada. ¿Ok? Repítanlo como yo lo digo. Traten de imitar mi voz, por favor. Traten de imitar mi voz. ¿Ok? Are you ready? Are you ready? Yes, you are. Yes, you are ready. Ok, here we go. Here we go. Vámonos. Here we go. Let's do this. Thank you for cleaning the kitchen. <clears throat> Thank you for cleaning the kitchen. Thank you. No digan you. No digan you. No digan you. Digan you. You. Por favor, no digan you. Por favor, please. Don't say you. Say you. Thank you for cleaning the kitchen. Gracias por lavar los platos. Thank you for doing the dishes. Thank you for doing the dishes. Gracias por arreglar mi coche. Thank you for fixing my car. Car. No digan car. No, digan car. Car. Díganlo así como lo digo yo, por favor. Car. No digan car, no. Car. 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 Thank you for fixing my car. Ok. Thank you for washing the dishes. También se puede decir en vez de doing, se puede decir washing. Porque es wash, es también lavar. Ok. Wash. Thank you for washing. Vean. Thank you. Thank you for washing the clothes. Que también se dice doing the laundry. Doing the laundry. Doing the laundry es lo mismo que washing the clothes, ¿ok? Son dos maneras de decirlo, lavar la ropa, do the laundry o wash the clothes, ¿ok? Thank you. For watching. My children. Vean. Gracias por lavar la ropa. Hay dos maneras de decir lavar la ropa. Puedo decir, do the laundry, porque laundry es la ropa para lavar, la ropa sucia, laundry, ¿ok? Y clothes, clothes es ropa. Clothes. Fíjense cómo se pronuncia. Clothes. 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 Muy parecido a cuando uno dice, cierra la puerta, close the door, close, pero este es así, clothes, clothes, Esos son las ropas, ¿verdad? Entonces, wash the clothes, vean eso cómo es lavar, cómo se pronuncia lavar, se pronuncia así, wash, wash, es un poquito difícil, ¿eh? Es como coche, se dice, no se dice car, se dice car, car, lavar, wash, wash, cuidar con atención, watch, watch, como este, un reloj como estos, se le dice watch, los otros relojes se le llama clock, pero estos que de pulsera se le llama watch, watch, y watch también es observar con cuidado, cuidar con atención. Entonces, vean, miren. Yo digo, gracias por lavar la ropa. Thank you for washing the clothes. Thank you for washing the clothes. Washing. Washing. Thank you for washing the clothes. O también, 
Thank you for doing the laundry. Thank you for doing the laundry. Okay? Doing the laundry, washing the clothes. Ahora, aquí. Gracias por cuidar a mis niños. Watch es cuidar con atención. Ese es watch. Watch. Uh, can you watch my children while I go to the store? Can you watch my children while I go to the store? ¿Puedes cuidar a mis hijos mientras yo voy a la tienda? Can you watch my children while, mientras, while I go to the store? Can you watch, watch, no wash, porque no vas a lavar a mis niños, no los vayas a meter a la lavadora, por amor de Dios. For, for Pete's sake, don't do that. No me los vayas a lavar. Yo no, yo no dije wash, dije watch. No te dije, can you wash? No, a mis hijos no los lavo. Yo los baño, los mando a bañar. No, no los lavo, pues ni que fueran, ¿verdad? Ni que fueran tapetes. No, no la, no la friegue, comadre. Pues como que los meta a la lavadora y te, con toda y ropa de, de perdida, quíteles la ropa, pues, ¿verdad? No, pues hay unas comadres bien que no, no, no van a clases. ¿Es que dijiste what? No, no, dije watch. No oíste en la clase que es watch y no wash. Ay, comadre, no te digo comadre. Ahora no comes pupusas hoy, o arepas, o tamales, o hot dogs. En Venezuela hacen hot dogs bien ricos. Saludos a Venezuela. Saludos, la tierra del Puma. El Puma de Maracaibo salieron dos palomitas volando. A la buena volverán, a la buena volverán, pero a Maracaibo cuando. El Puma, José Luis Rodríguez. Viva Venezuela, viva hermanos de Venezuela. Los tenemos en el corazón. Alma llanera. ¡Ay! Eso. ¡Viva Venezuela! ¿Qué le estaba diciendo? Oh, what was I saying? Ok. Que no es... Eh, no confundan wash con watch. Fíjense por, la, por el sonido, ¿no? Lavar se dice wash. Wash. Repitan. Wash. 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 I need to wash my car. I need to wash... My car. Necesito lavar mi coche. I need to wash my car. ¿Ok? Ahora. Can you watch my children while I go to the store? Can you watch, watch my children? Can you watch my children? While I go to the store, repitan esta palabra. Children. 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 Ahora digan silla, digan chair. 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 Silla, chair. Niños. Children. 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 Un niño. Child. Child, child, teacher, 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 watch, 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 watch. Ahora lavar, wash, 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 lavar, watch, cuidar, ver con atención. Entonces, vean. Yo le pido a alguien de favor que, eh, que lave la ropa. Can you do the laundry, please? Can you do the laundry while I clean the kitchen? Vean. Can you do the laundry while, mientras, while I clean the kitchen? Mientras yo limpio la cocina, ¿puedes tú lavar la ropa mientras, while I clean the kitchen? Can you do the laundry while I clean the kitchen? Can you do the laundry while I clean the kitchen? ¿Puedes lavar la ropa mientras yo limpio la cocina? Repita usted, por favor, allí en su casita, donde esté. Por favor, repita esto, mire. Dígalo. 
Can you do the laundry? Can you do the laundry while I clean the kitchen? Can you do the laundry while I clean the kitchen? ¿Puedes lavar la ropa mientras yo limpio la cocina? Dígalo. Con voz bonita, clara, bien acústica, bien entendible. Repítalo tal como lo oye que yo lo digo. No lo piense. Dígalo. No lo piense. No piense. Dígalo. Repita. Can you do the laundry while I clean the kitchen? Can you do the laundry while I clean the kitchen? Can you please do the laundry while I clean the kitchen? Can you? Can you? Yes, you can. Yes, you can. You can because you're a wonderful person. You're a wonderful person. You're very kind and you're very helpful. You really come in handy to my life. Eh? Llegaste a mi vida. Y mi vida cambió. ¿Eh? Cuando una persona adecuada llega a tu vida, es una gran felicidad. It's, it's a really, really big joy. Big joy es felicidad grande. Joy, ¿ok? Entonces, vean. Ahora, ya la volar. Ahora, ¿de qué otra manera se dice lavar la ropa? Dijimos, do the laundry. Pero también puedo decir así, miren. Puedes lavar la ropa mientras, vamos a decir, puedes lavar la ropa Tú, ir a lavar la ropa mientras yo cuido a los niños. Mientras yo cuido a los niños. Can you wash the clothes while I watch the children? Vean. Podemos ir, do the laundry, lavar la ropa, y también wash the clothes. Son dos maneras, no olviden. ¿Ok? Miren cómo me mordió la perra. Miren, Sky, cómo me dejó. Pobrecita, es que se pelearon, yo metí la mano. Me mordió el pie. ¡Ay, mi pie me duele! Ah, no me duele tanto. Eh, mordidas de perrito, eh, perritos, pobrecitos. Pues, pues, mis perritos, pues, ¿qué más hago? Pues son mis perritos. My doggies. I love my dogs. What can I do? What can I do? I love my dogs. ¿Qué puedo hacer? Amo a mis perros y a mis gatos. Miren quién está aquí. Miren a Toro. Toro, ¿estás a gusto, Toro? ¿Eh? Are you comfortable, Torito? Toro. Torito, miren a Torito, miren. ¿Si ¿Sí ven a Toro? ¿Si ¿Sí se ve? Si ¿Sí se ve, ¿verdad? Toro, mira Toro. Look at this, Torito. Toro. Déjame en paz, güey. Oh, tú ya estás también como la gata aquella diciéndome, güey. Sí, eres un güey. Bueno, pues sí soy güey. ¿Qué quieres? Así nos decimos en México. Tú también eres un güey. No, yo soy un toro. No seas güey, tú me pusiste toro. Pues sí, pues te puse toro. Te llamas toro. ¿Y por qué me pusiste toro? Por, por, o sea, estás toro negro, güey. Ay, cómo eres pinche mamón. Oye, no digas así delante de la gente. Que me van a cortar el canal. Dan gatos pelados estos. A ver, mueve tu pata para allá. Estos animales. Son bien insolentes. Son, esta es la juventud de hoy. Ay, me va a dar el patatús. Me va a dar el tramafant. No quiero ver esto. O lo quiero ver más, más oscuro. Sí, quiero, ya no, ya no aguanto este mundo lleno de gatos mal hablados. Diciéndome, güey. ¿Qué, ¿Qué respeto es ese al maestro? ¿Verdad? Entonces, vean. ¿Puedes lavar la ropa mientras yo cuido a los niños? Can you wash the clothes while I watch the children? ¿Eh? Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Can you wash the clothes? While I watch the children. Ahora díganlo ustedes. Can you wash. Fíjense bien cómo es lavar. Wash. Can you wash the clothes. Can you wash the clothes. While I watch the children. Speak. Hablen. Speak. No se queden callados, eh. Speak. Do not remain silent. Speak. Vienen a hablar a este mundo. Vienen a hablar. El que no habla, no lo oyen. El que no habla, Dios no lo oye, dijo el proverbio chino. Pero estaba dicho en chino. 
Por eso nadie lo entendió. Y miren cómo acabó el mundo. ¿Eh? Todo el mundo, na, na, nadie le habla a Dios. Todo el mundo se habla a sí mismo. No, yo, yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Gatos estos. Ok, entonces vean. <coughs> ¿Puedes lavar la ropa mientras yo cuido a los niños? Can you wash the clothes while I watch the children? Wash, lavar. Watch, observar con cuidado, cuidar con detenimiento, porque watch the children quiere decir estar ahí atento, no, 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 no más dejarlos ahí descuidados, no, pues watch quiere decir que no te descuides, eso quiere decir watch. Por eso cuando uno está viendo un video, uno dice I'm watching a video. Estoy viendo una movie, estoy viendo una película, un film. I'm watching a movie. Porque uno lo está viendo con atención, watching. Ok, I'm watching, uh, I'm watching the game. Estoy viendo el partido de deportes, ¿verdad? El, the game. I'm watching the game. I'm watching a movie. Estoy viendo una película. ¿Sí? Entonces, I'm watching the children. Pues estoy cuidando a los niños porque los estoy observando y cuidándolos. No, no, no los dejo ahí y yo me voy a otro lado. Otra, no, estoy watching the children, ¿ok? Estoy atento. Watch quiere decir, eh, watch quiere decir observar con atención, sin descuidarse. Eso quiere decir watch. Y wash es lavar. Lávate las manos. ¿Cómo se dice lávate las manos antes de comer? Ya se les olvidó, ya se les olvidó. Les apuesto que... Ah, no, miren. Ah, sí, eso, eso. Ya ven que sí hay... Ah, esos son los muchachos que se acuerdan. Acuérdate de todo. Ah, no, ese es olvídate. <risa> ya, ya ven, me, me hacen equivocar. No, hombre, date, date harta vergüenza equivocarse con una canción. <risa> ¡Qué pena! Yo que soy de Guanajuato y equivocándome con una de José Alfredo. Olvídate de todo, menos de mí, porque ni tú ni nadie apagarán de mi alma. Ah, no es de tu alma. <risa> no, no, pues es porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma los besos que te di, los besos, las caricias y tantas otras cosas que presenció la noche. Que te entregaste a mí. Eh, eh, ya ven que sí me acordé. Sí me acordé. Pero ustedes no se acordaron. Ya ven que no se acordaron. ¿De, ¿De qué no se acordaron? Ya se me olvidó de qué no se acordaron. Ya se me olvidó de qué no se acordaron. Now, I forgot what you forgot. I forgot what you forgot. ¿De qué no se eh, Ok, vean. Wash the clothes. Ah, lávate las manos antes de comer. Wash, wash. Your hands before eating. Antes de eating. Eat es comer before eating. O también se puede decir así. Wash your hands before you eat. Wash your hands before you eat. Lávate las manos antes de comer. Ahora vean. Entonces tenemos. Vean. Entonces, ¿puedes cuidar a mis niños? Can you watch... My children, mientras yo voy a la tienda, can you watch my children while I go to the store? Can you watch my children while I go to the store? Can you watch my children while I go to the store? Mientras yo voy a la tienda. Y ya que regreso de la tienda y después de que se lavó la ropa, miren, miren. Gracias por lavar la ropa. Thank you for, thank you for doing the laundry. O también, thank you for washing the clothes. Y gracias por cuidar a mis niños. Thank you for watching my children. Watching. Washing. Watching. Washing. Watching. Washing. Watching, washing, watching. Ok, now you, repitan. Thank you for washing. Ah, vamos a decir primero, ya. Yeah. Repitan. Thank you for washing the clothes. Thank you for washing the clothes. 
Thank you for doing the laundry. Thank you for doing the laundry. Thank you for watching my children. Thank you for watching my children. Thank you for watching my children. Okay? You're very kind. Ahora. Okay. Gracias por ser mi amigo. Amigo, friend. Gracias por ser mi amigo. ¿Cómo se dirá eso? Ser, ser o estar, el verbo, to be. Entonces, gracias por ser mi amigo o mi amiga. Thank you. Thank you for being my friend. Vean. Thank you for being my friend. Thank you for being my friend. Gracias por ser mi amigo. Ahora, le pueden decir a, a, a su esposa, a su esposo, le pueden decir, por ejemplo, al esposo le pueden decir, Thank you for being my husband, honey. ¿Eh? ¿Sí? Gracias por ser mi esposo. Y gracias por ser mi esposa. ¿Ok? Vean. Gracias por ser mi esposo. Thank you for being my husband. Gracias por ser mi esposa. Thank you for being my wife. ¿Ok? Entonces, ya que estamos en febrero, febrero, el mes del amor y la amistad, February, the month of love and friendship, presents, thank you, thank you for being my husband, ¿ok? Entonces, a ver, las señoras, las señoras se voltean a ver al, 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 al varón, al tóxico, al toxicote, ¿eh? al toxicote, voltean a ver al toxicote y díganle, honey, honey, así, honey, honey quiere decir miel. Honey, pero así se le dice al honey. Es como decir mi amor. ¿eh? Mi amor, honey. Entonces, las señoras, primero las damas. Ladies first. Ladies first. Primero las damas. Ladies first. Ladies first. Señoras, díganle al señor tóxico, ¿verdad? Al inútil que dice Paquita, la del radio, díganle. Díganle, honey, honey. Thank you for being my husband. Gracias por ser mi esposo. Thank you for being my husband. 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 Thank you for being my husband. ¿Eh? Ahora, caballeros, cab señores, a la tóxica, díganle. Honey. Honey, thank you for being my wife. Thank you for being my wife. Thank you. Thank you. Thank you for being the mother of my children. Gracias por ser la madre de mis hijos. Thank you for being the mother of my children. Miren. Gracias por ser la madre de mis hijos. Thank you for being the mother of my children. Honey. Díganle, díganle, volteenla a ver, no se chiveen, hombre, señora, no se chiveen, hombre, si es una clase nomás, hombre. Eh, no es en serio, no es en serio. Bueno, y depende cada quien, ¿verdad? Depende cada quien, pero miren. Gracias por ser la madre de mis hijos. Díganle. Thank you. For being the mother of my children. Thank you for being the mother of my children. Ok. Ahora. Los niños chiquitos. Díganle hacia su papá y a su mamá. Thank you for being. Such. A good. Father. Oh, such a good mother. 
díganle así a su papá, a ver, los chiquitos, díganle así a su, a su papá, díganle, such, aquí miren, thank you for being, vamos a quitarle aquí, vean, thank you for being such a good father, gracias por ser tan buen papá, aquí está, miren, díganle a su papá, díganle, o si tienen a su papá ahí viejito ya, o, o no está tan viejito, díganle a su papá, papá, daddy, daddy, díganle, daddy, daddy, father, daddy, sir, señor, sir, thank you for being such a good father, father, fíjense bien, car, wash, father, 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 no es father, no es wash, no es car, es father, wash, car, ok, gracias por ser tan buen padre, thank you for being such a good father, thank you for being such a good father, ahora díganle a la mamá, gracias por ser tan buena madre, Thank you for being such a good mother. Thank you for being such a good mother. 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 Father. Father. Mother. Mother. Thank you for being such a good mother. Okay? Ahora, a los dos, vean, a los dos, al papá y a la mamá, Gracias por ser tan buenos padres. Se dice, thank you for being such good parents. Such good parents. Thank you for being such good parents. Gracias por ser tan buenos padres. Father, padre, mother, ma eh, father, padre, mother, madre. Parents, padres, los dos. Thank you for being such good parents. Thank you for being such good parents. Ok, vean. Ahora dense un besito, dense un besito. Beso, 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 beso. Que se besen, que se besen. Que se besen los novios, que se besen. Eso, eso, eso. Besote, besote. Dele un beso a su papi. Dele un beso a su mami. Kiss your mommy, kiss your daddy, kiss your parents, dale un besito al perro, dale un besito al gato, besa la cucaracha, besa la lacrán, besa las arañas, besa la escoba, besa todo, besa el horno, dale un beso a todo en la casa, ¿ok? Pero bésense, ¿eh? hagan una cucarachita así pataleando la cucarachita, denle un beso así a la cucarachita y luego la ponen así en la, se la avientan hacia la rosa a la mamá, ahí está una cuca, una cuca mami en tu arroz, ¡ay! Y que salga volando la cucaracha, ¿no? ¿Ok? Dan miedo las cucarachas que vuelan, ¿eh? Vuelan y... ¡ay! Y no hacen nada. Yo no sé por qué les da miedo. A mí me da miedo. ¡Ay! Una cucaracha voladora. A flying cockroach. Cucaracha voladora. Look. Vean. Watch out. Cuidado. Watch out. Watch out. Watch out. A flying... Cockroach. Watch out, cuidado. Una cucaracha voladora. Watch out. A flying cockroach. Ay, wey. Yeah, yeah. <ríe> Se no hace nada. No hace nada, no pican, no hace nada las cucarachas, pero bueno. Les tenemos miedo, no sé por qué. Yeah. Watch out. Watch out. A flying cockroach. Watch out. Fíjense cómo es watch out. Watch out. Cuidado, watch out. A flying cockroach. A flying cockroach? Yeah. Ah, ah, eh, mamá. ¿Ah? Bien sacatones, según esto muy machos y una cucaracha les da miedo. Nah, para, eso, para eso me gustaba. Nah, ni para el arranque me sirven. ¿Eh? Ok. Entonces, gracias, vean. Ahora, thank you for being such a good friend. ¿Verdad? Gracias por ser tan buen amigo. Thank you. Thank you. 
for being such a good friend. Vean. Gracias por ser tan buen amigo. Thank you for being such a good friend. Thank you for being such a good friend. Gracias por ser tan buen amigo. ¿Ok? Thank you. Thank you for keeping me company. Ben. Thank you for keeping me company. Keep. Keep quiere decir mantener. Mantener, quedarse con, por ejemplo, eh, quédese con el cambio. Keep the change. Cuando nos van a dar cambio, when we pay, when we pay at the cash register, and uh, there's, you know, there's some extra, some, 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 there's a difference. There's a difference in, um, you know, that you, you, The, the cashier is going to give you change and you say it's okay keep the change keep the change quédese con el cambio mm -hmm. también keep es como seguirle síguele, sigue sigue, no te detengas don't stop don't stop keep going, keep going síguele, keep going por ejemplo sigue trabajando keep working, keep working Sigue contando el dinero. Keep counting the money. Keep counting the money. Sigue hablando. Keep talking. Keep talking. Keep talking. ¿Ok? Sigue cantando. Keep singing. Keep singing. Sigue bailando. Keep dancing. Keep dancing. ¿Ok? Keep working. Keep working. Sigue comiendo. Keep eating. Keep eating. Keep eating. Sigue comiendo. Keep. Síguele. ¿Ok? Keep. Keep the change. Quédate con el cambio. ¿Ok? Keep, mantenerse, quedarse. Ahora vean. Keep, uh, keep me company. Gracias por mantenerme compañía. Así, gracias por mantenerme compañía. Quiere decir, gracias por, pues eso, ¿verdad? Por, 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 tener, por, por brindarme tu compañía. Por así decir en español, ¿verdad? Porque aquí es gracias por mantenerme compañía. Company, compañía. Hasta una compañía donde se trabaja, una compañía comercial... También se dice company. I work for this company. Yo trabajo para esta compañía. I work for this company. Yo trabajo para esta compañía. Y también compañía es la compañía que tú me ofreces, que tú me brindas. Entonces, gracias por brindarme tu compañía. Thank you for keeping me company. Thank you for keeping me company. Gracias por acompañarme. Thank you for keeping me company. ¿Ok? Ahora repitan ustedes. Gracias por ser tan buen amigo. Vean, tan buen amigo. Such a good friend. Repitan. Thank you for being such a good friend. Thank you for being such a good friend. Thank you for keeping me company. Thank you for keeping me company. ¿Ok? Muy bien. Algunas otras cosas que podemos decir, miren, ¿cómo diríamos? Gracias por enseñarme cómo usar la cafetera. Gracias por mostrarme, gracias por enseñarme cómo usar la cafetera. O gracias por ayudarme o enseñarme, ¿verdad? Instruirme. Gracias por enseñarme a usar la cafetera. Gracias por enseñarme a usar la cafetera. Y gracias por cocinar la cena. Gracias por cocinar la cena. A ver, ¿cómo dirían eso? Cocinar, cook. Enseñar, show. Show es mostrar. O sea, mostrarme cómo usar la cafetera, the coffee maker. Y gracias por cocinar la cena, cook. Gracias. Thank you. Ok. Entonces, gracias por enseñarme cómo usar o enseñarme a usar o mostrarme cómo usar, mostrarme cómo... Esa, esa como que va más acorde a la traducción, vean. Gracias por mostrarme cómo usar la cafetera. Porque mostrar es show. O sea, demostrar. Mira, mira. Let me show you. Mostrarme. De enseñar que mostrar así que lo veas. Y mostrar también de, de dar una instrucción para hacer algún procedimiento. En este caso, limpiar la cafetera. Vean. Gracias por 
mostrarme cómo usar la cafetera. Thank you for showing me. Thank you for showing me. Gracias por ayudarme. Thank you for showing me. How, cómo, how, how, cómo, ¿verdad? Cómo, showing me how to use, usar, to use the coffee maker. Vean. Thank you for showing me how to use The coffee maker. Use, usar. Showing me. Si ¿sí, sí, sí ven cómo es thank you for showing. No es thank you for show. No, no, no. Thank you for showing me. Thank you for showing me how to use the coffee maker. Thank you for showing me how to use the coffee maker. Thank you for showing me how to use the coffee maker. Hey. Thank you for showing me how to use the coffee maker. Thank you for showing me how to use the coffee maker. Use, use, use the coffee maker. ¿Ok? Ahora repitan, lo digan. ¿Cómo le decimos algo? Oye, ¿me puedes mostrar? ¿Me puedes, ¿Me puedes mostrar cómo usar la cafetera? Can you show me how to use the coffee maker? Can you show me how to use the coffee maker? Can you show me? Can you show me? Can you show me how to use the coffee maker? ¿Puedes mostrarme cómo usar la cafetera? Repitan, repeat after me. Can you show me how to use the coffee maker? Sure. I can show you how to use the coffee maker. Yeah, it'll be my pleasure. I can show you how to use the coffee maker. Of course. Of course, I will show you how to use the coffee maker. Okay? Thank you. Thank you for showing me how to use the coffee maker. Ahora repitan. Thank you for showing me. Repitan. For showing me. Thank you for showing me how to use the coffee maker thank you for showing me how to use the coffee maker okay ahora gracias por cocinar la cena gracias thank you thank you gracias thank you For cocinar, cook. Thank you for cooking. Dinner. Man. Thank you for cooking dinner. Thank you for cooking dinner. Gracias por cocinar la cena. Thank you for cooking dinner. You're very kind. Eres muy amable. Eres muy amable. You're very kind. You're very kind. No le digan a la gente, you're very nice. No digan, you're very nice. Nice, un coche, una casa, unos zapatos. Oh, that's a nice car. That's a nice car. Oh, your house is really nice. Ah, nice shoes. Those shoes are really nice. Pero no le digan a alguien, you're really nice. No le digan así. Díganle, you're very kind. Gracias por ser tan amable. Thank you for being so kind. Gracias por su amabilidad. Thank you for your kindness. Thanks. Thanks for your kindness. Thank you. Thank you for your gifts. Gracias por sus regalos. Thank you for sending me gifts. Gracias por enviar regalos. I appreciate your gifts. Remember, you can watch my YouTube channel. Pueden ver mi canal de YouTube. Van a mi a mi cuenta de TikTok, en mi perfil de TikTok está la, está la foto, 
el circulito con mi foto y debajo está la flechita, la flechita que es el icono, the arrow, arrow, flecha, the arrow, which is the symbol, the, el icono, the icon for YouTube, tap on the arrow y les lleva automáticamente a mi canal de YouTube, ahí pongo mis live, ok, pueden irse a ver las primeras clases que hice hace como tres años, que daba, según esto, clases de francés para niños, según yo, ¿no? Ahí hice siete videos. Váyanse hasta el final. Scroll down. Váyanse hasta el final de mi, de mi canal de, de YouTube. Y vean las primeras. Están buenas. Son videos bien cortitos. Son videos de cinco minutos, diez minutos a lo sumo. Siete nada más. Only seven videos. The very first. The very first videos that I made. Eh, entonces, pueden verme ahí. En, en, eh, a través de TikTok pueden entrar a mí. Pueden accesar a mi canal de YouTube y también me pueden buscar en YouTube como, así miren, clases con el teacher Toño, clases con el teacher Toño, ok, y eh, si quieren saber más sobre Conecta Tu Comunidad, eh, para ser alumnos personales míos, tengo todavía otros eh, 25 lugares vacantes, tengo, tengo más de 20 estudiantes ahora personales, yo me voy a encargar de enseñarles inglés personalmente, eh, tengo todavía lugares, eh, si gustan enviarme su solicitud de amistad, estoy en el Face como Ven y Conecta. Así me encuentran en el Face. Ven y Conecta. Ven y Conecta. Envíenme solicitud y podemos hablar sobre... Y esto es solamente para personas que están en Estados Unidos por ahora. ¿Ok? Para ser mis estudiantes personales, vayan a Ven y Conecta. Envíenme solicitud y nos podemos mensajear. Eh, si viven en Estados Unidos, pueden ser mis estudiantes. Estados Unidos y Canadá. Y vamos a entrar en Latinoamérica en los próximos meses, ¿ok? Eh, so, thank you so much. Thank you for watching this live. Thank you very much. Thank you for your gifts and for your patience. And uh, I'm sorry about my cats that, you know, they, they, they have such foul, you know, they, they, they are rude. You know, they, they, they have potty mouths. Potty mouth quiere decir tienen una boca bien sucia. Yeah, they say these things, and I'm, I'm so embarrassed. Me da mucha vergüenza. They embarrass me in front of my audience. That's a disgrace. That's a disgrace. But it's been nice. It's been really, really nice teaching you. I've, I've had a very good time teaching you this evening. This is the first live of the day. We're going to have a live in one hour. Let's take a break, okay? Let's take a break and... Uh, I'll be seeing you later, okay? Nos vemos más tarde. Okay, see you later, okay? It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Ah? Uh -huh. You fill up my senses like a night in the forest. Like the mountains in springtime. Like a walk in the rain. See you later. See you. Thank you. Like a storm in the desert. Like a sleepy blue ocean. You fill up my senses. Come fill 